Hello friends, welcome to Study Pro. I am Vishwanath. Our, our study pro channel is through for this. Our mother combined class course 2020. <coughs> এই কমপ্লিট কোর্সটি তাদের জন্য যারা বিভিন্ন কম্পিটিটিভ एग्जामের জন্য प्रिपरेशन নিচ্ছে তো আমাদের মধ্যে কি হয় অনেকেই জানে না যে কিভাবে এই কম্পিটিটিভ एग्जामের জন্য प्रिपरेशन নিতে হয় তো আমরা ঠিক তাদের জন্য এই কমপ্লিট কোর্সটা ডিজাইন করেছি তো তোমরা যারা এই ভিডিওটা প্রথম দেখছো অবশ্যই আমাদের এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেবে এই চ্যানেলে তোমরা আরো বিভিন্ন ক্লাস পাবে ঠিক আছে বিভিন্ন সাবজেক্ট নিয়ে ক্লাস পাবে হ্যাঁ তো আমি যেটা পড়াবো তোমাদের সেটা হচ্ছে স্ট্র্যাটেজিক জিকে এই স্ট্র্যাটেজিক জিকে দুটো ক্লাস হয়ে গেছে এটা তৃতীয় ক্লাস তো স্ট্র্যাটেজিক জিকের একটা বড় অপশন হচ্ছে যে কোনো কম্পিটিটিভ एग्जामে স্ট্র্যাটেজিক জিকে থেকে তিন থেকে চার নাম্বার নরমালি থাকে তো এটা নরমালি বেশি মার্কস থাকলে সেটা বেড়ে যায় হুম তো তিন থেকে চার মার্কস হচ্ছে স্ট্র্যাটেজিক জিকে আবার সেই স্ট্র্যাটেজিক জিকে থেকে আর্ট অ্যান্ড কালচার থেকে এক থেকে দুই নাম্বার কিন্তু অবশ্যই তোমরা পাবে ঠিক আছে তো আর্ট অ্যান্ড কালচার ভালো করে দেখে যাবে হুম যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সাম দিতে গেলে তোমরা এই আর্ট অ্যান্ড কালচার থেকে কিন্তু কোয়েশ্চেন দেখে যাবে ঠিক আছে তো আর্ট অ্যান্ড কালচারের সব থেকে যেটা মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে ক্লাসিক্যাল ডান্স আর ক্লাসিক্যাল ডান্স আমি করে দিচ্ছি খুব ভালো করে করে দিচ্ছি খুব ছোট ক্লাস আট থেকে নটা ক্লাসিক্যাল ডান্স রয়েছে তো তোমরা সেটা অবশ্যই দেখে যাবে ঠিক আছে সেই ভিডিওটা অবশ্যই দেখে নেবে তো আজকে যেটা করবো সেটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট ডেটস হ্যাঁ ইম্পর্টেন্ট ডেটসও প্রত্যেকটা এক্সামেই দেয় প্রায় প্রত্যেকটা এক্সামেই দেয় ইম্পর্টেন্ট ডেটস তো ইম্পর্টেন্ট ডেটসগুলো তোমাদের মনে রাখতে হবে হ্যাঁ তো কোনটা কোন ডেটসে সেলিব্রেট হয় সেটা আজকে আমরা আলোচনা করব সেটারই আলোচনা করব তার আগে কিছু কোয়েশ্চেন দেখে নেব কয়েকটা কোয়েশ্চেন রয়েছে সেই কোয়েশ্চেনগুলো দেখে নেব সেই কোয়েশ্চেনগুলো আর্ট অ্যান্ড কালচার থেকে নেওয়া হয়েছে ঠিক আছে বোঝা গেছে কীভাবে স্ট্যাটিক জিকে পড়তে হয় হুম আচ্ছা ঠিক আছে শুরু করা যাক আজকের ক্লাস প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে গোচি উৎসবটি পালিত হয় কোথায় এখানে চারটে অপশান দেওয়া রয়েছে এভাবেই এম সিকিউর টাইপের কোয়েশ্চেন দেওয়া থাকে তো আমাদের কোয়েশ্চেন পেপারে যে কোনো এক্সাম দাও চারটা অপশান দেওয়া থাকবে ঠিক আছে কোনো কোনো এক্সামে হয় পাঁচটা এক্সাম তো চারটা অপশান অবশ্যই দেওয়া থাকবে গুজি উৎসবটি পালিত হয় কোথায় এখানে চারটা অপশান রয়েছে গুজরাট হরিয়ানা হিমাচল প্রদেশ ঝাড়খণ্ড তাহলে কোন অপশানটা হবে এখানে যে অপশানটা হবে সেটা হচ্ছে হিমাচল প্রদেশ হিমাচল প্রদেশ একটা মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট ফেস্টিভ্যাল হচ্ছে গোচি উৎসব ঠিক আছে তো সেই জন্য সেটা এই ইম্পর্ট্যান্ট তাহলে এটা তো আমাদের অবশ্যই পড়তে হবে তাহলে গোচি উৎসব কোথায় হয় হিমাচল প্রদেশে ঠিক আছে অপশান খ প্রথম প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে অপশান খ অপশান গ হিমাচল প্রদেশ ঠিক আছে তারপর ঝাড়খণ্ড এর ফেস্টিভ্যালটি হলো ড্যাস হুম এখানে চারটা অপশান এখানেও দেওয়া হয়েছে তো এখানে তোমাদের ফেস্টিভ্যালে চারটা নাম দেওয়া হয়েছে সেই ফেস্টিভ্যালের মধ্যে কোন ফেস্টিভ্যালটা ঝাড়খণ্ডে হয় সেটা তোমাদের বেছে নিতে হবে এখানে উগাডি করাম বাহু মেলা আর অনাম মেলা ঠিক আছে এই চারটা নামের মধ্যে যেটা হয় ঝাড়খণ্ডের ফেস্টিভ্যাল সেটা হচ্ছে করাম অপশান খ হচ্ছে করাম ঠিক আছে মনে থাকবে এই সবই প্রশ্ন আমাদের কোশ্চেন পেপারে থাকবে গঙ্গুর উৎসব কোন রাজ্যে পালিত হয় এখানে চারটা রাজ্যের নাম দেওয়া আছে যে এই রাজ্যে গঙ্গুর উৎসব পালিত হয় সেটাকে বেছে নিতে হবে তাহলে পাঞ্জাব উড়িষ্যা রাজস্থান তামিলনাড়ু কোন রাজ্যে গঙ্গুর উৎসব হয় গঙ্গুর উৎসব হয় সেটা রাজস্থানে হয় ঠিক আছে তোমাদের মনে রাখতে হবে গঙ্গুর উৎসব কোন রাজ্যে পালিত হয় রাজস্থানে তাহলে অপশান গ তিন নম্বরের উত্তর হচ্ছে অপশান গ রাজস্থান ঠিক আছে তারপর বোনাল উৎসব হ্যাঁ এখানে উৎসব বানানটা ভোলা আছে তো টাইপিং করে তো মিস্টেক হয়ে যায় হাতে লেখা হলে একটু বানানো ঠিক হতো কিন্তু একটু টাইপিং করে তো মিস্টেক হয়ে যায় তো এটা কারেকশান করে নেবে তোমরা হ্যাঁ বোনাল উৎসব কোন রাজ্যে পালিত হয় এখানে চারটা অপশান দেওয়া রয়েছে তেলেঙ্গানা সিকিম রাজস্থান ত্রিপুরা অপশান খ তেলেঙ্গানা অপশান খ সিকিম গ রাজস্থান ঘ ত্রিপুরা কোন অপশানটা হবে অপশান হবে তেলেঙ্গানা ঠিক আছে বোনাল উৎসব কোথায় পালিত হয় তেলেঙ্গানায় তেলেঙ্গানার একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট উৎসব হচ্ছে বোনালো ঠিক আছে তো এটা মনে রাখবে হ্যাঁ ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল অফ ইন্ডিয়া টোয়েন্টি নাইনটিন আইআইএফই অথবা ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ঠিক আছে এটা দু হাজার উনিশে যেটা হয়েছিল এটা কততম উৎসব ছিল এটা তোমাদের বলতে হবে ঠিক আছে এটা আমি তোমাদের জন্য এটি কোয়েশ্চেনটা ডিজাইন করেছি একটু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন হ্যাঁ অনেকেই কী করে ওই 
এই ইন্টারন্যাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ভ্যানো যেটা দু হাজার উনিশে গোয়া ছিল তো সেটা মনে রাখবে অনেকে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পড়ে তোমরা যদি কম্পিটিটিভ এক্সামের জন্য প্রিপারেশান নিয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই তোমরা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স দেখবে তো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সে এই কোয়েশ্চেনটা হয়তো তোমরা দেখেছো যে ইন্টারন্যাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল অফ ইন্ডিয়া টু টোয়েন্টি কোথায় হয়েছিল সেটা হবে অবশ্যই গোয়া কিন্তু এখানে সেভাবে কোয়েশ্চেন দেবে না কোয়েশ্চেনটা এভাবেও দিতে পারে যে এটা কততম উৎসব ছিল ঠিক আছে তো এটা স্ট্র্যাটেজিকে হয় আর ওটা যেভাবে কোয়েশ্চেন হয় সেটা হচ্ছে জেনারেল অ্যাওয়ারনেস ঠিক আছে বা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ঠিক আছে তো এটা কততম পঞ্চাশতম মনে থাকবে এটা পঞ্চাশতম উৎসব হ্যাঁ অপশান দেওয়া রয়েছে পঞ্চাশ সাতচল্লিশ উনপঞ্চাশ তিরপান্ন হ্যাঁ তোমাদের কনফিউজ করার জন্য একদম পাশাপাশি অপশান দেবে তো কনফিউজ হবে না হুম এটা তোমাদের জন্য আমি স্পেশালি ডিজাইন করেছি হ্যাঁ তোমাদের যাতে কোনো অসুবিধা না হয় সেই জন্য আমি এত ডিজাইন করেছি তারপর ঠিক আছে রাজগীর মহাশ্য পালিত হয় কোন রাজ্যে প্রশ্ন ছয় কি বলছে রাজগীর মহাশ্য পালিত হয় কোথায় বা কোন রাজ্যে এখানে চারটা অপশান রাজস্থান বিহার উত্তরপ্রদেশ মধ্যপ্রদেশ হ্যাঁ রাজগীর মহোৎসব যেটা পালিত হয় সেটা হচ্ছে বিহারে ঠিক আছে তো অপশান খো হবে সঠিক উত্তর ঠিক আছে তো মনে থাকবে রাজগীর মহোৎসব কোথায় পালিত হয় রাজগীর মহোৎসব পালিত হয় বিহারে হ্যাঁ ফোক ডান্স অনেক রয়েছে ক্লাসিক্যাল ডান্সগুলো তো বলেই দিয়েছি তো ক্লাসিক্যাল ডান্স সেইগুলো তো ফোক ডান্স শুধু মেন মেন ইম্পর্টেন্ট ডান্সগুলো আমি নিয়ে আসি ঠিক আছে তো এভাবে তোমাদের আমি যে যে মেন মেন কোয়েশ্চেনগুলো হয় সেই কোয়েশ্চেনগুলো বলবো ঠিক আছে আমি কোয়েশ্চেন পেপারগুলো দেখছি পুরনো কোয়েশ্চেন পেপারগুলো দেখছি সেখানে এই নামগুলো বেশি করে দিয়েছি বা এখান থেকে বেশি কোয়েশ্চেন আসছে সেই জন্য আমি এখানে এই কোয়েশ্চেনগুলো নিয়ে আসছে ঠিক আছে তাহলে প্রশ্ন ছয়ের উত্তর হলো বিহার খ ঠিক আছে মনে থাকবে আচ্ছা এবার পুষ্কর মেলা দেখা মেলায় দেখা যায় ড্যাস হ্যাঁ এখানে চারটে অপশান রয়েছে হাতি উড ঘোড়া কোনোটি নয় হুম তোমরা পুষ্কর মেলা কোথায় দেখা যায় এই কোয়েশ্চেনটা তোমরা পেয়ে থাকবে বা যখন কোনো বই থেকে পড়ো তাহলে এই কোয়েশ্চেনটা অবশ্যই দেখতে পাওয়া যায় পুষ্কর মেলা কোথায় দেখা যায় হুম তো সেই প্রশ্নটা সবাই পড়ে কিন্তু এক্সামিনার যদি অতি চালাকি করে তাহলে এভাবেও কোয়েশ্চেন দিতে পারে যে পুষ্কর মেলায় দেখা যায় ড্যাস হ্যাঁ তো আমি সেভাবে ঠিক সেভাবে ডিজাইন করেছি হুম এখানে কী হবে উঠ হুম পুষ্কর মেলায় উঠ দেখা যায় ঠিক আছে হাতে ঘোরা দেখা যায় না শুধু উঠ দেখা যায় হ্যাঁ তাহলে অপশান ঘ তোমাদের শুধু কনফিউজ করার জন্য দিয়েছে যে কোনটি কোনোটি নয় ঠিক আছে এভাবে কোয়েশ্চেন পেপারে কোয়েশ্চেন দেওয়া থাকবে হুম তো কনফিউজ হবে না এভাবে অ্যান্সার করে আসবে যদি জানা থাকে তো অবশ্যই অ্যান্সার করে আসবে আর না জানা থাকলে তো অনেক এক্সামে এখন কি হয়ে গেছে নেগেটিভ মার্কিং হয়ে গেছে তো সেখানে নেগেটিভ মার্ক করবে না হুম যেটা জানো সেটা আগে লিখবে ঠিক আছে এবার বিখ্যাত গঙ্গাসাগর মেলা কোন রাজ্য হয় হুম এই কোয়েশ্চেনটা একটা ডাব্লিউ পিপি মনে হয় কোয়েশ্চেন পেপারে দেখছি আমি তো সেই জন্য এই কোয়েশ্চেনটা নিয়ে আসছি এই কোয়েশ্চেনটা মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ তো বিখ্যাত গঙ্গাসাগর মেলা কোন রাজ্য হয় বিহার উত্তরপ্রদেশ ঝাড়খণ্ড পশ্চিমবঙ্গ এই চারটা অপশানের মধ্যে কোনো অপশানটা হবে এই চারটা অপশানের মধ্যে যে অপশানটা হবে সেটা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ ঠিক আছে তো বিখ্যাত গঙ্গাসাগর মেলা কোথায় হয় পশ্চিমবঙ্গ ঠিক আছে আচ্ছা পালি নৃত্য কোন রাজ্যে দেখা যায় একটা পাল নৃত্যের নাম হচ্ছে পালি পালি নৃত্য সেটা কোন রাজ্যে দেখা যায় মানে চারটা অপশান রয়েছে আসাম বিহার ছত্তিশগড় উড়িষ্যা এই চারটা অপশানের মধ্যে কোন অপশানটা হবে এই চারটা অপশানের মধ্যে যেটা অপশান হবে সেটা হচ্ছে ছত্তিশগড় হ্যাঁ ছত্তিশগড়ে এই পালি নৃত্য দেখা যায় পালে একটা নৃত্যের নাম তো সেখানে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট নৃত্য তো সেই জন্য এই ছত্তিশগড়ে পালি পালি নৃত্য দেখা যায় এটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন ঠিক আছে আচ্ছা দশ নম্বর কোয়েশ্চেন দশ নম্বরের কোয়েশ্চেন কি বলছে মাতকি নৃত্য কোথায় দেখা যায় হ্যাঁ এটারও একটা নৃত্য তো এখানে চারটা অপশান রয়েছে সব রাজ্যের নাম উত্তরপ্রদেশ মধ্যপ্রদেশ অন্ধ্রপ্রদেশ উড়িষ্যা তাহলে কোন রাজ্যে দেখা যায় এটা মধ্যপ্রদেশে দেখা যায় তাহলে মটকে কোন রাজ্যে দেখা যায় মটকে মধ্যপ্রদেশ রাজ্যে দেখা যায় ঠিক আছে মনে থাকবে আচ্ছা সুফি গান সুফি গান দেখা যায় ড্যাশ এখানে গুজরাট পাঞ্জাব কাশ্মীর ছত্তিশগড় একটা গানের ধরন হচ্ছে সুফি সুফি তো সেই গানটা একদম মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এটা সেই সেটা একটা আচ্ছা সেটা কাশ্মীরে দেখা যায় হ্যাঁ কাশ্মীরে একটু সুফি গান একটু পপুলার হুম তো সেই জন্য সেই গানটা কোয়েশ্চেন ব্যাপারে থাকতে পারে ঠিক আছে তো তোমাদের এটা জেনে নিতে হবে যে সুফি গান কোথায় কাশ্মীরে হুম কাশ্মীরে দেখা যায় ঠিক আছে আচ্ছা জাকির হোসেন জাকির হোসেনকে অনেকেই চেনে জাক
হচ্ছে কি বাজায় হ্যাঁ জাকির হোসেন এখানে অপশানে রয়েছে তবলা বাসি হারমোনিয়াম অন্য বাদক জন্ত তাহলে কোন অপশানটা হবে এখানে যে অপশানটা হবে সেটা হচ্ছে ক তবলা বাদক হ্যাঁ জাকির হোসেনকে অনেকেই চেনে যে তিনি একটা তবলা বাদক ঠিক আছে মনে থাকবে জাকির হোসেন একজন তবলা বাদকে শ্রেষ্ঠ ঠিক আছে তাহলে এভাবেই তোমাদের কি করতে হবে এভাবেই তোমাদের এই আর্ট অ্যান্ড কালচারের ডান্সগুলো তোমাদের মনে রাখতে হবে ঠিক আছে তো আর্ট অ্যান্ড কালচারের ডান্স আরও নিয়ে আসবো আরও কোশ্চেন নিয়ে আসবো এখানে এই বারোটা কোশ্চেন হুম এই বারোটা কোশ্চেন তোমাদের থাকলো আরও নিয়ে আসবো তো আগের ক্লাসগুলো দেখে নেবে আগের ক্লাসে আমি খুব ভালোভাবে আরও কয়েকটা কোশ্চেন করেছি তো আরও নিয়ে আসবো যেগুলো ইম্পর্টেন্ট হবে সেগুলোই আমি নিয়ে আসবো ঠিক আছে এরপরে চলে আসি ইম্পর্টেন্ট ডেটস হ্যাঁ তো একটা বছরে অনেক ইম্পর্টেন্ট ডেটস থাকে তো সেখানে অনেক ডেস সেলিব্রেট হয় কিন্তু আমাদের সেগুলো ডেট দেখতে হবে যেগুলো এক্সাম পয়েন্ট অফ ভিউতে ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে তাহলে আমরা যদি সব ডেটস কভার করি তাহলে আমাদের মিনিমাম নাইনটি হান্ড্রেড চলে যাবে ঠিক আছে নাইনটি অথবা হান্ড্রেড চলে যাবে তো আমরা সেগুলো করব না আমরা যেগুলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সামথিং ফোর্টি ফিফটি হবে ফোর্টি প্লাস হবে হুম তো আমরা শুধু সেগুলোই মনে রাখবো ঠিক আছে তো শুরু করি একদিক থেকে শুরু করব হ্যাঁ বারোটা মাসে বারোটায় শুরু করব ঠিক আছে তো জানুয়ারি থেকে শুরু করি জানুয়ারি ফার্স্ট জানুয়ারি কি হয় গ্লোবাল ফ্যামিলি ডে বিশ্ব পরিবার দিবস তাহলে যা প্রথম জানুয়ারিতে কি হয় বিশ্ব পরিবার দিবস ঠিক আছে হ্যাপি নিউ সেলিব্রেট হয় ফার্স্ট জানুয়ারিতে কিন্তু সেটা পরীক্ষায় আসবে না কিন্তু যেটা আসবে সেটা আছে গ্লোবাল ফ্যামিলি ডে ঠিক আছে তো ফার্স্ট জানুয়ারি গ্লোবাল ফ্যামিলি ডে বিশ্ব পরিবার দিবস ঠিক আছে তো তারপর চতুর্থ জানুয়ারি চতুর্থ জানুয়ারি বা ফোর্থ জানুয়ারি ফোর্থ জানুয়ারিতে ওয়ার্ল্ড ব্যারেল ডে হ্যাঁ বার্লি ডে ঠিক আছে ওয়ার্ল্ড ব্রেল ডে হ্যাঁ তো ভারতীয় আচ্ছা এখানে কিছু একটা হবে মনে হয় প্রবাসী ভারতীয় দিবস দেওয়া আছে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে ওয়ার্ল্ড ব্রেল ডে হ্যাঁ ওয়ার্ল্ড ব্রেল ডে কবে পালিত হয় চারই জানুয়ারি ঠিক আছে মনে থাকবে হুম এই প্রশ্নটা ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ এই ডেটটাও ইম্পর্টেন্ট মনে রাখতে হবে ঠিক আছে তাহলে ওয়ার্ল্ড বার্লি ডে সেলিব্রেট হয় চারই জানুয়ারি ঠিক আছে তারপর নয়ই জানুয়ারি নয়ই জানুয়ারি অ্যান্ড্রয়েড ডে সেলিব্রেট হয় ভারতীয় প্রবাসী দিবস ঠিক আছে ভা প্রবাসী ভারতীয় দিবস সেলিব্রেট হয় নয়ই জানুয়ারি তোমাদের মনে রাখতে হবে এটা শুধু ইন্ডিয়াই পালিত হয় এই নয়ই জানুয়ারি অ্যান্ড্রয়েড ডে পালিত হয় শুধু ইন্ডিয়ায় ঠিক আছে মনে থাকবে হুম তারপর বারোই জানুয়ারি বারোই জানুয়ারি ন্যাশনাল ইউড ডে হ্যাঁ এটা ইন এটাও আবার ইন্ডিয়াতেই সেলিব্রেট হয় এটা ওয়ার্ল্ড এ সেলিব্রেট হয় না শুধু ইন্ডিয়াতেই সেলিব্রেট হয় ন্যাশনাল ইউড ডে হ্যাঁ এখানে একটা মহান ব্যক্তির জন্মদিন ছিল এই ন্যাশনাল ইউড ডে জানুয়ারি টুয়েলভ জানুয়ারিতে হুম আর আচ্ছা এই টুয়েলভ জানুয়ারিতে কার জন্মদিন সেটা তোমরা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে সেটা যদি জেনে থাকো ঠিক আছে তারপর আরও কয়েকটা মনে হয় ছিল এখানে বারো থেকে তেরো তেরো তারিখে মনে হয় কিছু একটা ছিল তো তেরোটা থেকে সেটা ইম্পর্টেন্ট নয় সেই জন্য আমি সেটটা দিইনি হ্যাঁ তো তো জানুয়ারি ফিফটিন জানুয়ারি ফিফটিন জানুয়ারিতে আর্মি ডে আর্মি ডে সেনা দিবস সেনা দিবস একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ডে তো সেই জন্য সেটা কে আমাদের এক্সাম নিয়ে দিতে পারে ঠিক আছে তো তোমাদের সেটা জানিয়ে রাখতে হবে যে পনেরোই জানুয়ারি আমরা সেনা দিবস পালন করি ঠিক আছে আর্মি ডে কয় পালিত হয় আর্মি ডে পালিত হয় পনেরোই জানুয়ারি ঠিক আছে ওকে আচ্ছা তারপর জানুয়ারি টোয়েন্টি ফোর ন্যাশনাল গার্ল চাইল্ড ডে ন্যাশনাল গার্ল চাইল্ড ডে কবে পালিত হয় হ্যাঁ এটা ন্যাশনাল লেখা আছে তার মানে এটা এই ইন্ডিয়াতেই পালিত হয় ঠিক আছে তো বিশেষত এই ভারত সরকার এই গার্ল গার্ল চাইল্ড ডে মানে গার্ল চাইল্ডের প্রতি একটু কেয়ারিং হয়েছে তো সেই জন্য একটা দিনকে সেলিব্রেট করা হয়েছে এই দিনে জনসাধারণকে জানানো হয় যে গার্ল চাইল্ডকে বা ভ্রূণ হত্যা বলে থাকে সেটা যে সতর্কতা বা এটা সচেতনতা নিয়ে সে একটা দিনকে পালিত করা হয় সেটা হচ্ছে ন্যাশনাল গার্ল চাইল্ড ডে সেটা হচ্ছে চব্বিশে জানুয়ারি চব্বিশে জানুয়ারিতে সেটা পালিত হয় ঠিক আছে যেটা হচ্ছে বালিকা দিবস হ্যাঁ বাংলায় বলে আমরা বালিকা দিবস ঠিক আছে আর ইংরেজিতে হয় ন্যাশনাল গার্ল চাইল্ড ডে ঠিক আছে আচ্ছা পঁচিশে জানুয়ারি ন্যাশনাল ভোটার্স ডে মতদান মতদান দিবস ঠিক আছে সেখানে ভোটার্স ডে পালিত হয় পঁচিশে জানুয়ারি আর পঁচিশে জানুয়ারি আরেকটা দিন পালিত হয় সেটা হচ্ছে ন্যাশনাল ট্যুরিজম ডে বা পর্যটন দিবস ঠিক আছে তো পঁচিশে জানুয়ারি দুটো দিন পালিত হয় একটা হচ্ছে ন্যাশনাল ট্যুরিজম ডে একটা হচ্ছে ন্যাশনাল ভোটার্স ডে তাহলে দুটোই মনে রাখবে 
তো এই এই কয়েকটা দিন হ্যাঁ বেশ বিশেষ করে মনে রাখবে তো বিশেষ করে ন্যাশনাল ইউথ ইন্ডিয়া হ্যাঁ এই কোশ্চেনটা এই ডেটটা অনেক কোশ্চেন পেপারে দিয়ে থাকে ঠিক আছে এটা মনে রাখবে হ্যাঁ আচ্ছা তারপর চলে যাওয়া যায় ফেব্রুয়ারি মাসে ফেব্রুয়ারি মাসে কী রয়েছে ফেব্রুয়ারি মাসে ফার্স্ট ফেব্রুয়ারি ফার্স্ট ফেব্রুয়ারিতে ইন্ডিয়ান কোস্ট গার্ড ডে উপকূল রক্ষী দিবস হ্যাঁ উপকূল রক্ষী দিবস কয়ে পালিত হয় বা ইন্ডিয়ান কোস্ট গার্ড ডে কয়ে পালিত হয় সেটা হচ্ছে ফার্স্ট ফেব্রুয়ারি মনে থাকবে ফার্স্ট ফেব্রুয়ারিতে আমরা ইন্ডিয়ান কোস্ট গার্ড ডে পালিত করি ঠিক আছে আচ্ছা তারপর সেকেন্ড ফেব্রুয়ারি সেকেন্ড ফেব্রুয়ারিতে কী হয় ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ল্ড ল্যান্ডস ডে বিশ্ব জলভূমি দিবস ঠিক আছে বিশ্ব জলভূমি দিবস পালিত হয় কত সেকেন্ড ফেব্রুয়ারি মোস্ট 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 ইম্পর্ট্যান্ট কোয়েশ্চেন ডেট ঠিক আছে এটা তোমরা দেখতে পাবে কোশ্চেন পেপারে তারপর চারই ফেব্রুয়ারি বা ফোর্থ ফেব্রুয়ারি ফোর্থ ফেব্রুয়ারিতে কী হয় ওয়ার্ল্ড ক্যান্সার ডে সেলিব্রেট হয় বিশ্ব ক্যান্সার দিবস হুম বিশ্ব ক্যান্সার দিবস কয় পালিত হয় চারই ফেব্রুয়ারি হ্যাঁ তো এটা তোমাদের মনে রাখতে হবে এটা কোশ্চেন পেপারে দিয়ে থাকে হ্যাঁ তো ঠিক আছে এগুলো মনে রাখবে হ্যাঁ তারপর ফেব্রুয়ারি টোয়েন্টি সেভেন হ্যাঁ সাতাশে ফেব্রুয়ারি কী হয় ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ল্ড সাস্টেনেবল এনার্জি ডে হ্যাঁ বিশ্ব সাশ্রয়ী শক্তি দিবস এই বিশ্ব সাশ্রয়ী শক্তি দিবস পালিত হয় সাতাইশে ফেব্রুয়ারি ঠিক আছে মনে থাকবে এই সাতাইশে ফেব্রুয়ারি মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট এখন এই এনার্জি সেভিং নিয়ে কথা হচ্ছে সেই জন্য এই কোয়েশ্চেনটা বা এই ডেটটা দিতে পারে ঠিক আছে আচ্ছা তারপর ওয়ার্ল্ড সায়েন্স ডে পালিত হয় আঠাশে ফেব্রুয়ারি ঠিক আছে তো এটাও মনে রাখতে হবে তোমার বিশ্ববিজ্ঞান দিবস বিশ্ববিজ্ঞান বিজ্ঞানের জন্য আমাদের এত অগ্রগতি হয়েছে হুম উন্নতি হয়েছে তো সেই জন্য আমাদের এই ওয়ার্ল্ড সায়েন্স ডেটা দিতে পারে ঠিক আছে আচ্ছা তারপর এই ডেটগুলো হয়ে গেল এখানে তোমাদের ফেব্রুয়ারি মাসে যে ডেটগুলো মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ক্যান্সার ডে তারপর ওয়ার্ল্ড ওয়েটল্যান্ড ডে এই কস দুটো ওই দু তিনটো ডেট কিন্তু অবশ্যই মনে রাখতে হবে ঠিক আছে যত পারো ততই মনে রাখবে হ্যাঁ তো কয়েকটা যেগুলো বললাম তো সেগুলো অবশ্যই মনে রাখবে হ্যাঁ তারপর ফার্স্ট মার্চ ফার্স্ট মার্চ ওয়ার্ল্ড সিভিল ডিফেন্স ডে হ্যাঁ বিশ্ব নাগরিক সুরক্ষা দিবস পালিত হয় কবে মার্চ মাসে মার্চ মাস ফার্স্ট মার্চ ওয়ার্ল্ড সিভিল ডিফেন্স ডে পালিত হয় হুম যেটা হচ্ছে বিশ্ব নাগরিক সুরক্ষা দিবস তাহলে মনে থাকবে ফার্স্ট মার্চ কি হয় হ্যাঁ এটা মনে রাখতেই হবে অবশ্য ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ ডে বা বিশ্ব বনজীবন দিবস পালিত হয় তিসরা মার্চ ঠিক আছে তিসরা মার্চ আমাদের কি হয় ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ ডে পালিত হয় সেলিব্রেট হয় ঠিক আছে তো মনে রাখবে বিশ্ব বন বনজীবন দিবস পালিত হয় তিসরা মার্চ ঠিক আছে তারপর আটই মার্চ আটই মার্চ কি হয় ইন্টারন্যাশনাল ওমেন্স ডে হ্যাঁ এটা মোস্ট 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 ইম্পর্ট্যান্ট তোমাদের মার্চ মাসে এই দিনটা মনে রাখতে হবে মার্চ মাসে কি ইন্টারন্যাশনাল ওমেন্স ডে হুম আন্তর্জাতীয় মহিলা দিবস হ্যাঁ এই দিনটা অবশ্যই মনে রাখবে হ্যাঁ যে যে ডেটগুলোতে আমি বেশি বেশি করে জোর দিচ্ছি সেই ডেটগুলো কিন্তু অবশ্যই মনে রাখবে হ্যাঁ আটই মার্চ ইন্টারন্যাশনাল ওমেন্স ডে তারপর পনেরোই মার্চ পনেরোই মার্চে কী হয় ওয়ার্ল্ড কনজিউমার রাইট ডে হ্যাঁ ওয়ার্ল্ড কনজিউমার রাইট বিশ্ব উপভোক্তা দিবস যে রাইট থাকে হুম তাই সেই রাইট নিয়ে সচেতনা তা বাড়ানোর জন্য একটা দিন সেলিব্রেট করা হয় সেটা হচ্ছে পনেরোই মার্চ পনেরোই মার্চে আমরা ওয়ার্ল্ড কনজিউমার রাইটস ডে সেলিব্রেট করি ঠিক আছে মনে থাকবে আচ্ছা তারপর মার্চ টোয়েন্টি ওয়ান হ্যাঁ একুশে মার্চ আমরা কি করি ওয়ার্ল্ড ফরেস্টারি ডে পালিত করি বিশ্ব বনাঞ্চল দিবস ঠিক আছে বিশ্ব বনাঞ্চল বনাঞ্চল নিয়ে ওই মানে গোটা বিশ্ব আমাদের এখন সচেতন বা সচেতন হতে শুরু করেছে তো বিশ্ব বনাঞ্চল দিবস এটাকে তোমাদের মনে রাখতে হবে এই কোশ্চেনটা হতে পারে যে ওয়ার্ল্ড ফরেস্টারি ডে কবে পালিত হয় তো তোমাদের যেটা ঠিক করে আসতে হবে সেটা হচ্ছে মার্চ টোয়েন্টি ওয়ান হুম মনে থাকবে এরপরে আরও যখন কম প্র্যাকটিস সেট নিয়ে আসবো তখন এগুলো আবার প্রশ্ন হবে তো তোমরা অবশ্যই মনে রাখবে হ্যাঁ আচ্ছা তারপর মার্চ টোয়েন্টি ওয়ান হ্যাঁ কোথায় থেকে করলাম বিশ্ব উপভোক্তা দিবস বিশ্ব বনাঞ্চল দিবস হ্যাঁ তারপর মার্চ টোয়েন্টি টু মার্চ টোয়েন্টি টু ওয়ার্ল্ডস ওয়ার্ল্ড ওয়াটার ডে হ্যাঁ বিশ্ব জল দিবস কবে পালিত হয় মার্চ টোয়েন্টি টু বাইশে মার্চ আমরা ওয়ার্ল্ড ওয়াটার ডে বা বিশ্ব জল দিবস পালিত করে থাকি ঠিক আছে মনে থাকবে 
मार्च टोन्टी थ्री वार्ल्ड मेट्रोलजिकल डे विश्व आबहवा दिवस आबहवा दिवस क्या पालित है विश्व आबहवा दिवस विश्व आबहवा दिवस पालित है तेईस मार्च ठीक है मना थक डेटगुल मैं रखते ही ठीक है वार्ल्ड टीवी डे हाँ वार्ल्ड टीवर क्लोसिस डे जेटा बोलते से विश्व टी टी दिवस हाँ तो ये कब पालित है ये चौबीस मार्च पालित है ठीक है मन थक मार्च टोन्टी सेवेन वार्ल्ड थिएटर डे विश्व नाट्य दिवस कब पालित है विश्व नाट्य दिवस पालित है सत्ाशे मार्च ठीक है तो ये तुम्हारा वार्ल्ड टी डे हाँ ये वार्ल्ड टी डे दिन मन रखे ये दिन गोटा विश्व मिले कि रोग एक टी एक रोग हाँ यहाँ सचेतनता बढ़ानों एक दिन सेलिब्रेट कर दिन सबाई सचेतन कर तो ये दिन पालित तो करा हाँ विश्व टी दिवस ठीक है कब पालित तो करा चौबीस मार्च हाँ और वार्ल्ड थिएटर डे सत्ाशे मार्च ये मना रखते हैं विश्व नाट्य दिवस विश्व नाट्य दिवस को पालित है सत्ाशे मार्च हाँ तो ये कैकटा दिनगुल अवश्य मन रखे वार्ल्ड फरेस्टर डे मार्च मासे और वार्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे विश्व बन्य जीवन दिवस हाँ यो मना रखे वार्ल्ड वाटार डे यहां मना रखते हैं तुम्हारे कब पालित है बस मास ठीक है तो यो मे रखते हैं चले जाए अप्रिल मास एप्रिल मासे कि एप्रिल मासे पाँच मार्च जो है नैशनल मेरिड टाइम डे हाँ जो हे जतियों समुद्र दिवस जतियों समुद्र दिवस कब पालित है जतियों समुद्र दिवस पालित है पाँच एप्रिल ये तुम्हारे पढ़ते खूब सहजे मना थक एप्रिल सेवेन सत एप्रिले कि वार्ल्ड हेल्थ डे विश्व स्वास्थ्य दिवस मोस्ट 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 इम्पोर्टैंट कोश्चन ठीक है वार्ल्ड हेल्थ डे कब पालित है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब पालित है सतई एप्रिल ये तुम्हारा मन रखते हैं तपर दस एप्रिल दस एप्रिल क्या वार्ल्ड होमिओपैथी डे विश्व होमिओपैथी दिवस कब पालित है दस एप्रिल एवं मना रखे एप्रिल दस एप्रिल तुम्हारे वार्ल्ड होमिओपैथी डे पालित है ये इम्पोर्टैंट कोश्चन अच्छा सतर एप्रिल की है वार्ल्ड हेम हिमोफिलिया डे ठीक है वार्ल्ड हिमोफिलिया डे हिमोफिलिया एक असुखे नाम असुख सचेतनता बढ़ानों सतर एप्रिल गोटा वार्ल्ड मिले एक दिन सेलिब्रेट कर सतर एप्रिल वार्ल्ड हिमोफिलिया हिमोफिलिया डे ठीक है अच्छा तपर वार्ल्ड हेरिटेज डे विश्व ऐतिह्य दिवस हाँ वार्ल्ड हेरिटेज डे विश्व ऐतिह्य दिवस कब पालित है आठ एप्रिल पालित है ये मन रखे वार्ल्ड हेरिटेज डे ये मन है को पेपारे दिए पी एस सर डब्ल्यू पी एस सर कोश्चिने हम एक देखिए ठीक है एक बार तुम्हारे मन रखते हैं वार्ल्ड आर्थ डे हाँ एक कोश्चन डब्ल्यू पी कोश्चन एक कोश्चन दिए विश्व पृथ्वी दिवस कब पालित है बस एप्रिल ठीक है बस एप्रिल वार्ल्ड आर्ट डे पालित है हाँ ये मोस्ट इम्पोर्टैंट कोश्चन ठीक है नैशनल पंचायती डे नैशनल पंचायती डे कब पालित है नैशनल पंचायती डे पालित है चौबीस एप्रिल ठीक है चौबीस एप्रिल नैशनल पंचायती डे पालित है मन रखते हैं ठीक है तपर एप्रिल टोटी फाइव वार्ल्ड मेलरिया डे विश्व मेलरिया दिवस मे मे दिन मेलरिया सचेतनता बढ़ानों टोटाल वार्ल्ड गोटा विश्व मिले एक दिन सेलिब्रेट कर एप्रिल टोटी फाइव ठीक है मन रखबे अच्छा इखने तुम्हारे जेटा बसि मना रखते हैं वार्ल्ड हेल्थ डे तपर वार्ल्ड हिमोफिलिया डे वार्ल्ड आर्ट डे ये तो मना रखते हैं तपर विश्व मेलरिया दिवस ये मना रखते हैं ठीक है एप्रिल मास दिनगुल मना रखे ठीक है तपर चले सोजा मे मासे मे मासे कि इम्पोर्टैंट मे मासे जो इम्पोर्टैंट रही है से प्रेस फ्रीडम डे संबाद पर स्वाधीनता दिवस स्वाधीनता दिवस कब पालित है तीसरा मे ठीक है तीसरा मे प्रेस फ्रीडम डे पालित है हाँ तो मे आठ मे कि वार्ल्ड रेड क्रस डे रेड क्रस डे कब पालित है रेड क्रस डे पालित है आठ मे ठीक है तपर मदार्स डे हाँ मदार्स डे सेकेंड सैटारडे अच्छा इन्हें मे टेन टोटी टोटी लेखा हाँ मातृ दिवस इतना क्या लिखी हमें ये एखे तुम्हारा एक बुझे जे मातृ दिवस मे मासे पालित है मे मासे द्वित सानडे द्वित सानडे मदार्स डे पालित है से 
এই টোয়েন্টি টোয়েন্টিতে টোয়েন্টি কি হবে দশই মে পালিত হবে ঠিক আছে তো দশই মে সেটা টোয়েন্টি টোয়েন্টিতে পালিত হবে সেই জন্য আমি এখানে টোয়েন্টি টোয়েন্টি দিয়েছি আর যেটা টোয়েন্টি নাইনটিনে হয়েছিল সেটা হচ্ছে বারোই মে ঠিক আছে বারোই মে টোয়েন্টি নাইনটিনে হয়েছে আর টোয়েন্টি টোয়েন্টিতে দশই মে হবে ঠিক আছে এটা মনে রাখবে যদি টোয়েন্টি নাইনটিনকে ইন্ডিকেট করে দেয় তাহলে তোমাদের বারোই মে দিতে হবে আর যদি টোয়েন্টি টোয়েন্টিকে ইন্ডিকেট করে দেয় তাহলে তোমাদের দশই মে অ্যান্সার লিখতে হবে ঠিক আছে তারপর বারোই মে ইন্টারন্যাশনাল নার্সেস ডে পালিত হয় আন্তর্জাতিক নার্স দিবস পালিত হয় বারোই মে তো এটাও ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন তো এটাও তোমাদের দেখে আসতে হবে দেখে রাখতে হবে ঠিক আছে আর মনে রাখার চেষ্টা করবে যতগুলো মনে রাখা যায় মনে রাখবে আমি আরও কি যেন বলে প্র্যাকটিস নিয়ে আসবো তো প্র্যাকটিস এনে তোমাদের এগুলো কাজে লাগবে লাইভ আসলে খুব ভালো হতো তো আমি তোমাদের কোয়েশ্চেন করতাম তোমরা আগে তার অ্যান্সার করতে কিন্তু সেটা সম্ভব হচ্ছে না আমরা খুবই শীঘ্রই সেটা ব্যবস্থা করার চেষ্টা করছি অনলাইন ক্লাস আমরা আসবো তো তোমরা শুধু সাবস্ক্রাইব করে অ্যাক্টিভ থাকো আর আমাদের একটা ফেসবুক পেজ রয়েছে সেখানে তোমরা অবশ্যই সেটা লাইক করবে হ্যাঁ লাইক করে সেখানে অ্যাক্টিভ থাকবে আমাদের যেগুলো যে ক্লাসগুলো হয় সেগুলো নিয়ে সমস্ত আপডেট তোমরা সেখান থেকে পেয়ে যাবে ঠিক আছে হুম কি কি চলছে বা কি কি হবে সেটা আমরা সেখান থেকে তোমাদের বলে দেবো তো আর তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে তোমরা সেখানে আমাদের বলতে পারো ঠিক আছে আচ্ছা ওয়ার্ল্ডস মার্ডার্স ওয়ার্ল্ডস তো না মার্ডার্স ডে এটা ইন্ডিয়াতেই পালিত হয় তো এটা মার্ডার্স ডে দশই মে পালিত হয় ঠিক আছে আচ্ছা তারপর আন্তর্জাতিক নার্স দিবস পালিত হয় বারোই মে তারপর সতেরো মেতে কি হয় টেলিকমিউনিকেশান ডে পালিত হয় ঠিক আছে টেলিকমিউনিকেশান ডে কবে পালিত হয় সতেরোই মে মনে রাখবে হুম আচ্ছা তারপর যেটা হচ্ছে অ্যান্টি টাবাকু ডে একত্রিশে মে পালিত হয় তামাক বিরোধী দিবস একত্রিশে মে পালিত হয় তো তামাক বিরোধী দিবস সেদিন অবশ্যই পালন করবে তোমরা একত্রিশে মে তামাক নিয়ে বিরোধী করবে ঠিক আছে আচ্ছা তারপর জুন হুম তো এখানে এই মে মাসে দেখে নেবো আরেকবার যে কি কি দিনগুলো আমাদের বেশি করে পড়তে হবে সেটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড রেড ক্রস রেড ক্রস দিয়ে পালিত হয় কবে আটই মে আর ইন্টারন্যাশনাল নার্সেস ডে এটাও ইম্পর্টেন্ট এটা কয় পালিত হয় এটা বারোই মে পালিত হয় আর বিশ্ব টেলি দূর যোগাযোগ মাধ্যম দিবস বা টেলিকমিউনিকেশান ডে পালিত হয় সতেরোই মে ঠিক আছে এগুলো তোমাদের মনে রাখতে হবে আর এন্টি টাকাগুলোটাও মনে রাখতে হবে ঠিক আছে তারপর চলে যাবো জুন মাসে জুন মাসে কি কি রয়েছে জুন মাসে রয়েছে পাঁচই জুন ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে এটা হয়তো ডাবলু বিপির কোয়েশ্চেন হুম ডাবলু বিপির কোয়েশ্চেন পেপারে এটা দেখছি আমি ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয় পাঁচই জুন ঠিক আছে তো এটা তোমরা অবশ্যই পড়বে আর মনে রাখবে এটা অনেক এক্সামই দিয়ে থাকে ঠিক আছে তাহলে পিএসসির এক্সামও তোমরা এই কোয়েশ্চেনটা পাবে সাতই জুন ওয়ার্ল্ড ফুড ডে ওয়ার্ল্ড ফুড ডে কয় পালিত হয় জুন সেভেন সাতই জুন সাতই জুন ওয়ার্ল্ড ফুড ডে পালিত হয় বিশ্ব খাদ্য দিবস এটা মনে হয় এটা এস এস সির কোয়েশ্চেন পেপারে ছিল ঠিক আছে এস এস সি সি এইচ এস এল এর পেপারে ছিল মনে হয় বিশ্ব খাদ্য দিবস হুম বিশ্ব খাদ্য দিবস কয় পালিত হয় সাতই জুন তারপর ওয়ার্ল্ড ব্লাড ডে বিশ্ব রক্তদান দিবস বিশ্ব রক্তদান দিবস কবে পালিত হয় ওয়ার্ল্ড ব্লাড ডে পালিত হয় চোদ্দই জুন ঠিক আছে তোমরা মনে রাখবে এই চোদ্দই জুন বিশ্ব রক্তদান দিবস পালিত হয় তো রক্তদান মানে জীবনদান সে এটা মোস্ট 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 ইম্পর্টেন্ট ডে কবে পালিত হয় চোদ্দই জুন হুম তো তোমরা যারা হেলদি রয়েছো তারা অবশ্যই রক্তদান করবে রক্তদান করলে রক্ত মানে রক্তদান মানে জীবনদান ঠিক আছে তো রক্তদান করবে অবশ্যই রক্তদান করলে শরীর কোনো ক্ষতি হয় না হুম তো ওটা মিস আন্ডারস্টিং থাকে যে রক্তদান করলে শরীর ক্ষতি হয় সেটা মিস আন্ডারস্টিং তাছাড়া কিছু না হ্যাঁ তো সুস্থ থাকলে অবশ্যই রক্তদান দিবে রক্তদান করবে রক্তদান মানেই জীবনদান ঠিক আছে তারপর একুশে জুন একুশে জুন ইন্টারন্যাশনাল ইয়োগা ডে আন্তর্জাতিক যোগা দিবস হুম ঠিক আছে একুশে জুন আমরা ইন্টারন্যাশনাল ইয়োগা ডে পালিত করি তো এটা তোমরা অবশ্যই পেয়েছো বা শুনেছো যে একুশে জুন আমরা ইন্টারন্যাশনাল ইয়োগা ডে পালিত করি ঠিক আছে 
এটাও মনে রাখবে হ্যাঁ তো এখানে তোমার জুন মাসে যেটা বেশি বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে আর সমতুল্য এটাও যে ওয়ার্ল্ড ফুড ডে বিশ্ব খাদ্য দিবস এটাও মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন হ্যাঁ এই কোয়েশ্চেনটাও দেয় হুম তো এই কোয়েশ্চেনগুলো অবশ্যই মনে রাখবে হ্যাঁ ওয়ার্ল্ড ব্লাড ডে বিশ্ব রক্তদান দিবস এটাও মনে রাখতে চোদ্দোই জুন হুম বারবার বলছি মনে রাখবে হ্যাঁ যত মনে রাখবে ততই কাজ দেবে জুলাই ফার্স্ট জুলাই ফার্স্ট জুলাই কী হয় ডাক্তার্স ডে হ্যাঁ ভগবানের পরে যান যাকে স্মরণ করি আমরা সেটা হচ্ছে ডাক্তার ডাক্তার সেটা কবে হয় পালিত ফার্স্ট জুলাই হ্যাঁ ডাক্তার বা চিকিৎসক দিবস কবে পালিত হয় ফার্স্ট জুলাই মনে রাখবে এটা আমাদের সমাজের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়েছে এই ডাক্তাররা হুম তো তাদের জন্য একটা দিন আমাদের স্মরণ করতে হয় সেটা হচ্ছে ফার্স্ট জুলাই হুম ফার্স্ট জুলাই আমরা ডক্টর্স ডে পালিত করি হ্যাঁ নার্স ডেও পালিত করি ডক্টর্স ডেও পালিত করি সবই ডে পালিত করি ঠিক আছে এগারোই জুলাই ওয়ার্ল্ড পপুলেশন ডে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসও পালন করা হয় সেটা হয় কবে এগারোই জুলাই ঠিক আছে এগারোই জুলাই আমরা বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস হ্যাঁ আচ্ছা ছাব্বিশে জুলাই ছাব্বিশে জুলাই কার্গিল বিজয় দিবস এই যে দিনই আমরা কার্গিলে বিজয় লাভ করি তো সেই জন্য একটা দিনকে সেলিব্রেট করা হয় সেটা হচ্ছে ছাব্বিশে জুলাই ঠিক আছে ছাব্বিশে জুলাই কার্গিল বিজয় দিবস পালিত করা হয় এটা পিএসসির কোয়েশ্চেনে ছিল যে কার্গিল দিবস কবে পালিত হয় তো এখানে তোমরা ছাব্বিশে জুলাই হ্যাঁ ওয়ার্ল্ড হ্যাপাটাইটিস ডে ওয়ার্ল্ড হ্যাপাটাইটিস ডে হ্যাপাটাইটিস একটা রোগ সেই রোগকে রোগের সম্বন্ধে সচেতন করতে মানুষকে ওয়ার্ল্ড হ্যাপাটাইটিস ডে পালিত করা হয় সেটা হচ্ছে আঠাইশে জুলাই এটা গোটা বিশ্ব জুড়ে করে তো এটা কবে পালিত হয় আঠাইশে জুলাই ঠিক আছে এগুলো তোমার মনে রাখতে হবে আর উনত্রিশে জুলাই উনত্রিশে জুলাই কী হয় ইন্টারন্যাশনাল টাইগার ডে হুম এই যে বাঘ রয়েছে বাঘকে বাঁচানোর জন্য কীভাবে বাঁচানো যায় বা বাঘকে বাঁচানোর জন্য সাধারণ মানুষকে সজাগ করার জন্য একটা ইন্টারন্যাশনাল পুরো বিশ্ব জুড়ে দিন সেলিব্রেট করা হয় সেটা হচ্ছে উনত্রিশে জুলাই ঠিক আছে তাহলে মনে রাখবে আন্তর্জাতিক বাঘ দিবস পালিত হয় উনত্রিশে জুলাই ঠিক আছে এখানে জুলাই মাসে যেগুলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ডেট সেগুলো হচ্ছে ওয়ার্ল্ড বিজয় ডে ওয়ার্ল্ড হ্যাপাটাইটিস ডে আর ওয়ার্ল্ড পপুলেশন ডে হ্যাঁ ডক্টর্স ডেও কে মনে রাখবে ঠিক আছে কখন কোথা থেকে প্রশ্ন দিয়ে দেয় বলা যায় না তো তোমাদের সব মনে রাখতে হবে হুম আর এই এই ডেটগুলোতে দিয়ে দেবে ঠিক আছে আচ্ছা আগস্ট মাস আগস্ট মাসে কী কী হয় আগস্ট মাস ছয়ই আগস্ট এই হিরোশিমা দিবস পালিত হয় হুম তো তোমরা অবগত হিরোশিমা সম্বন্ধে হিরোশিমা দে কবে পালিত হয় সেটা পালিত হয় ছয়ই আগস্ট ঠিক আছে আর তারপরেই পনেরোই আগস্ট পনেরোই আগস্ট স্বাধীনতা দিবস এটা আমাদের কোনো রকমই ভোলা চলবে না হুম এটা সেটা এক্সাম পয়েন্ট অফ ভিউ দিয়ে হোক বা অন্য কোনো কিছু দিয়ে হোক আমরা উনিশশো সালে পনেরোই আগস্ট স্বাধীনতা লাভ করে থাকি সেই জন্য আমাদের সেই দিনটা ভোলা চলবে না সেটা যদি বলে যাও তাহলে আর কোনো ডেটস মনে রাখতে হবে না ঠিক আছে তাহলে অবশ্যই তোমরা পনেরোই আগস্ট মনে রাখবে ঠিক আছে পনেরোই আগস্ট স্বাধীনতা দিবস পালিত হয় হুম আচ্ছা তারপর চলে যাই উনত্রিশে আগস্ট উনত্রিশে আগস্ট ন্যাশনাল স্পোর্টস ডে হ্যাঁ এই জাতীয় ক্রীড়া দিবস কয়ে পালিত হয় উনত্রিশে আগস্ট উনত্রিশে আগস্ট আমরা জাতীয় ক্রীড়া দিবস পালিত করি ঠিক আছে মনে থাকবে আচ্ছা সেপ্টেম্বর সেপ্টেম্বর পাঁচই সেপ্টেম্বর কী হয় টিচার্স ডে পালিত হয় এর ইন্ডিয়া পালিত হয় ঠিক আছে আচ্ছা এখানে আগস্ট মাসে কি কি দেখলাম হিরোশিমা ডে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডে আর ন্যাশনাল স্পোর্টস ডে এই তিনটাই ডে ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে আর আগস্ট মাসে এই তিনটাই ডে আছে তাহলে এই দিনগুলো থেকে তোমরা অবশ্যই মনে রাখবে ঠিক আছে আর কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সে সেই দিনগুলো তো অবশ্যই বলা হয় বা সেখানে তোমাদের বলা হয় যে এখান এই দিনটার এবার থিম কি ছিল হ্যাঁ তো সেটা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের কোয়েশ্চেন সেটা স্ট্র্যাটেজি জিকের কোয়েশ্চেন নয় সেটা হচ্ছে এই স্ট্র্যাটেজির কোয়েশ্চেন হচ্ছে এগুলো ঠিক আছে কোনটা কোন দিন পালিত হয় এটা হচ্ছে স্ট্র্যাটেজিকের আর সেই থিমটা কী ছিল দু হাজার টোয়েন্টিতে টোয়েন্টি টোয়েন্টিতে থিম কী হবে সেইগুলো হচ্ছে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের কোয়েশ্চেন ঠিক আছে তো তোমাদের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের ক্লাসে সেগুলো বলবে ঠিক আছে আর কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স তোমাদের অবশ্যই পড়তে হবে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের ক্লাস আমরা নিচ্ছি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স থেকে কেননা সেখানে প্রত্যেকটা এক্সামে পনেরো থেকে কুড়ি নাম্বার থাকে আর এই কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সকে ভালো করে পড়া বা 
সঠিক কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স জানা আমাদের খুবই জরুরি এটা একটু টাফ হয়ে যায় আমাদের যে কোনটা পড়ব কোনটা না প্রতিদিনই কোনো না কোনো ঘটনা ঘটে থাকে হুম অনেক কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স হয় তো তোমরা অবশ্যই কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের শোটা দেখবে হুম তাহলে এবার চলে যাই সেপ্টেম্বরে সেপ্টেম্বরে কী হয় সেপ্টেম্বর পাঁচই সেপ্টেম্বর হয় টিচার ডে টিচার ডে কবে পালিত হয় শিক্ষক দিবস কবে পালিত হয় সেটা পালিত হয় পাঁচই সেপ্টেম্বর হ্যাঁ এটা ইন্ডিয়াতে পালিত হয় ঠিক আছে মনে রাখবে হিন্দি দিবস হিন্দি দিবস হিন্দি আমাদের রাষ্ট্রীয় ভাষা তো হিন্দি আমাদের বলা উচিত তো এই দিনটা কবে পালিত হয় এই দিনটা পালিত হয় সেপ্টেম্বর চোদ্দোই সেপ্টেম্বর হ্যাঁ অনেক জায়গায় কী হয় অনেক জায়গায় এই ইংলিশকে বলা হয় বা অফিস লোক স্ট্যান্ডার্ডকে নিজের স্ট্যান্ডার্ডই দেখানোর জন্য ইংলিশ বলে থাকে তো এই হিন্দিকে ছোটো করে দেখা হয় সেখানে হিন্দিকে ছোটো করে দেখা হয় সেই জন্য একটা দিন ধার্য করা হয়েছে যে সেদিন সবাই হিন্দি বলবে সেটা হচ্ছে সেপ্টেম্বর চোদ্দোই চোদ্দোই সেপ্টেম্বর তোমরা তাহলে অবশ্যই হিন্দিতে কথা বলবে ঠিক আছে আচ্ছা তারপর ষোলোই সেপ্টেম্বর ওয়ার্ল্ড ওজন দিবস হ্যাঁ ওয়ার্ল্ড ওজন দিবস এই ওজন শরীরের ওজন নয় এই ওজনটা হচ্ছে একটা বায়ু স্তরের মধ্যে একটা ওজন স্তর নামে স্তর রয়েছে লেয়ার রয়েছে সেই লেয়ারটাকেই উল্লেখ করে বা সেই লেয়ার উপলক্ষে কি করে একটা দিন সেলিব্রেট করা হয় সেটা হচ্ছে ষোলোই সেপ্টেম্বর ঠিক আছে বিশ্ব ওজন দিবস হ্যাঁ তারপর সেপ্টেম্বর সাতাইশে সাতাইশে সেপ্টেম্বর কী হয় ওয়ার্ল্ড ট্রিজন ডে বিশ্ব ভ্রমণ দিবস বিশ্ব ভ্রমণ দিবস পালিত হয় সাতাইশে সেপ্টেম্বর তাহলে এটাও তোমাদের মনে রাখতে হবে ঠিক আছে এই দিনগুলো মনে রাখবে হ্যাঁ টিচার্স ডে অবশ্যই মনে রাখবে টিচার্স ডে কয় পালিত হয় শিক্ষক দিবস শিক্ষক দিবস পালিত হয় পাঁচই সেপ্টেম্বর ঠিক আছে যেটা ওয়ার্ল্ড টিচার ডে আর ইন্ডিয়াতে যেটা টিচার্স ডে সেলিব্রেট হয় দুটোই আলাদা আলাদা দিন তো এখানে তোমরা টিচার্স ডেটা দেখো একটু পরেই চলে আসবে ওয়ার্ল্ড টিচার্স ডে তো তোমরা এখানে মিসড কনফিউজ হবে না আমি সেখানে সেটা বলবো ঠিক আছে এখন শুধু সেপ্টেম্বর মাসে সেগুলো দেখো হ্যাঁ হিন্দি দিবস হিন্দি দিবস এটা মোস্ট 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 ইম্পর্টেন্ট কেননা ভারতের রাষ্ট্রীয় ভাষা হচ্ছে হিন্দি ঠিক আছে তাহলে এটাও তোমাদের মনে রাখতে হবে ঠিক আছে বিশ্ব ভ্রমণ দিবস অবশ্যই পড়বে সাতাইশে সেপ্টেম্বর হুম তারপর অক্টোবর মাসে চলে যাই অক্টোবর মাসে কী হচ্ছে দুসরা অক্টোবর বা সেকেন্ড অক্টোবর সেকেন্ড অক্টোবর কী হয় ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ নন ভায়োলেন্স বা অন্তর্জাতীয় আন্তর্জাতীয় অহিংসা দিবস পালিত হয় হুম এদিন আন্তর্জাতীয় অহিংসা দিবস পালিত হয় ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ নন ভায়োলেন্স হ্যাঁ তো এই সেকেন্ড অক্টোবর কি সেকেন্ড অক্টোবর আর একটা দিন রয়েছে সেটা হচ্ছে যে মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন হুম এই দিনই মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী গুজরাটের পোরবন্দরে জন্মগ্রহণ করে তো তোমাদের এই মহান মহান ব্যক্তিগুলোর জন্মদিন তোমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে কেননা যদি তোমরা কোনো প্যারাগ্রাফ লিখে থাকো বা কোনো জীবনী লিখে থাকো বায়োগ্রাফি তো এই দিনগুলো তোমাদের কাজে লাগবে ঠিক আছে তো আমি ছোটোবেলায় বায়োগ্রাফি লিখছিলাম তো এটা সেখান থেকে আমাকে মনে আছে ঠিক আছে তো অক্টোবর সেকেন্ড অক্টোবর মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী জন্মগ্রহণ করেন কোথায় গুজরাটের পোরবন্দরে ঠিক আছে আর পাঁচই অক্টোবর পাঁচই অক্টোবর ওয়ার্ল্ড টিচার্স ডে একটু আগে বললাম যে ওয়ার্ল্ড টিচার্স ডে আর আমাদের ইন্ডিয়াতে যেটা টিচার্স ডে সেই দুটো আলাদা আচ্ছা তোমরা এখানে একটা কাজ করবে যে ইন্ডিয়াতে যে ডেটা সেলিব্রেট হয় সেটা কার স্মরণে সেলিব্রেট করা হয় সেটা তোমরা আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে ঠিক আছে আমি বললাম না আর অবশ্যই তোমরা সেটা গুগলে সার্চ করবেন না নিজে থেকেই বাড়লে দেবে হ্যাঁ গোলে সার্চ করবে না ঠিক আছে যেটা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে সবার যেটা হচ্ছে গুরুদেব সেটা হচ্ছে গুগল তাহলে গুগলকে বাদ দেবে গুরুকে স্মরণ করো না এখন পরে স্মরণ করবে ঠিক আছে আচ্ছা ওয়ার্ল্ড টিচার্স ডে কয় পালিত হয় বিশ্ব শিক্ষক দিবস পালিত হয় অক্টোবর পাঁচই অক্টোবর ঠিক আছে তো এখানে মিস গাইড হবে না বা ঠিক ই হবে না কনফিউজ হবে না ঠিক আছে তাহলে পাঁচই অক্টোবরকে ওয়ার্ল্ড টিচার্স ডে পালিত হয় বিশ্ব শিক্ষক দিবস হ্যাঁ তারপর আটই অক্টোবর আটই অক্টোবর ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স ডে এয়ারফোর্স আমাদের একটা ভারতের পাওয়ারের মধ্যে একটা বড় অংশ তাহলে ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স ডে ভারতীয় নৌবায়ু সেনা দিবস কবে পালিত হয় ভারতের বাবু সেনা দিবস পালিত হয় আটই অক্টোবর ঠিক আছে তো এটা তোমাদের মনে রাখতে হবে এটা প্রশ্নে দিতে পারে ঠিক আছে ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স ডে ভারতীয় বায়ু সেনা দিবস পালিত হয় আটই অক্টোবর ঠিক আছে তারপর 
ভারতীয় পোস্টে বা জাতীয় ডাক পরিষেবা দিবস যখন এই ইমেল তারপর ফেসবুক এইসবের দিন ছিল না তখন এই পোস্ট বা ডাক সেবার খুব একটা চলন ছিল এখন সেটা নেই ইমেল আর এই ফেসবুক টুইটার এসে সোশ্যাল মিডিয়া এসে সেটার প্রচলন নেই তো সেই জন্য সেটা এখন প্রচলিত সেরকম নেই তো ওয়ার্ল্ড পোস্ট ডে এটা সেলিব্রেট করা হয় দশই অক্টোবর ঠিক আছে জাতীয় ডাক পরিষেবা দিবস কবে সেলিব্রেট করা হয় দশই অক্টোবর তাহলে এটা তোমাদের মনে রাখতে হবে ঠিক আছে ষোলোই অক্টোবর কি হয় ওয়ার্ল্ড ফুড ডে সেলিব্রেট হয় হুম সেখানে আমি বললাম খাদ্য দিবস সেখানেও পালিত হয় সেটা কিন্তু ইন্ডিয়াতে এটা ওয়ার্ল্ড ডে হ্যাঁ তো এই দুটাতে কনফিউজ হবে না ঠিক আছে ষোলোই অক্টোবর কি হয় বিশ্ব খাদ্য দিবস পালিত হয় হুম আচ্ছা চব্বিশে অক্টোবর চব্বিশে অক্টোবর কি হয় ইউনাইটেড নেশনস ডে হ্যাঁ জাতিসংঘ দিবস জাতিসংঘ দিবস করে পালিত হয় চব্বিশে অক্টোবর ঠিক আছে এই দিন কি হয় জাতিসংঘ পালিত হয় এই দিনটা মনে রাখবেন ঠিক আছে তাহলে অক্টোবর মাসে কী কী মনে রাখতে হবে আমাদের ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ নন ভায়োলেন্স সেটা মনে রাখতে হবে হুম ওয়ার্ল্ড টিচার ডে সেটা মনে রাখতে হবে আর ওয়ার্ল্ড ফুড ডে এটাও মনে রাখতে হবে ঠিক আছে এই ডেটগুলো মনে রাখবে অবশ্যই মনে রাখবে ঠিক আছে অক্টোবরে এই দিনগুলো মনে রাখবে হ্যাঁ তারপর চলে আসছি নভেম্বর মাসে নভেম্বর মাসে কী রয়েছে ওয়ার্ল্ড বেগান ডে হুম ওয়ার্ল্ড বেগান ডে বলতে বিশ্ব শাকাহারি দিবস শাকাহারি দিবস একটা পালিত করা হয় সেটা হচ্ছে ফার্স্ট নভেম্বর হুম ফার্স্ট নভেম্বরে আমরা শাকাহারি দিবস পালিত করি বা ওয়ার্ল্ড বেগান ডে নভেম্বর আটই নভেম্বর কী হয় ওয়ার্ল্ড রেডিওগ্রাফি ডে হ্যাঁ এখানে আয়ের পরে ও হবে তো এটা ঠিক করে নেবে হুম একটু অ্যাডজাস্ট করে নেবে ওয়ার্ল্ড রেডিওগ্রাফি ডে কবে পালিত হয় বিশ্ব রেডিও দিবস পালিত হয় বিশ্ব রেডিওগ্রাফি দিবস পালিত হয় আটই নভেম্বর ঠিক আছে আটই নভেম্বর রেডিওগ্রাফি দিবস পালিত হয় তারপর নভেম্বর দশই নভেম্বর কী হয় ওয়ার্ল্ড ইমিউনাইজেশন ডে হ্যাঁ বিশ্ব টিকাকরণ দিবস কবে পালিত হয় দশই নভেম্বর ঠিক আছে তাহলে মনে রাখবে তো আমরা ওয়ার্ল্ড ইমিউনাইজেশন ডে পালিত হয় বিশ্ব টিকাকরণ দিবস পালিত হয় দশই নভেম্বর ঠিক আছে এভাবে মনে রাখবে হ্যাঁ তারপর এগারোই নভেম্বর এগারোই নভেম্বর কী হয় ন্যাশনাল এডুকেশান ডে হ্যাঁ এটা মোস্ট 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 ইম্পর্টেন্ট ডেট হ্যাঁ তো তোমাদের এই এগারো নভেম্বর মনে রাখতে হবে যে সেটা জাতীয় শিক্ষা দিবস হিসেবে পালিত করা হয় ঠিক আছে ন্যাশনাল ন্যাশনাল এডুকেশান ডে হ্যাঁ এটা ইন্ডিয়াতে পালিত হয় হ্যাঁ নভেম্বর বারোই নভেম্বর বারোই নভেম্বরে কী হয় ওয়ার্ল্ড নিমোনিয়া ডে হ্যাঁ এখানে স্পেলিংটা দেখবে নিমোনিয়া হ্যাঁ নিমোনিয়া ডে ওয়ার্ল্ড নিমোনিয়া ডে কবে পালিত হয় বারোই নভেম্বর বারোই নভেম্বর আমরা ওয়ার্ল্ড নিমোনিয়া ডে পালিত করি ঠিক আছে তারপর চোদ্দোই নভেম্বর চোদ্দোই নভেম্বরে কী হয় ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ল্ড ডে না চিলড্রেন চিলড্রেন্স ডে শিশু দিবস শিশু দিবস পালিত কবে হয় চোদ্দোই নভেম্বর হ্যাঁ তো এটা মনে রাখবে চোদ্দোই দিবস কী হয় শিশু দিবস পালিত হয় হ্যাঁ গার্ল্ড চাইল্ড ডে আর এই চিলড্রেন্স ডে দুটোর মধ্যে তফাত রয়েছে সেই তফাতটা বুঝবে হুম নভেম্বর চোদ্দোই নভেম্বর চোদ্দোই নভেম্বর কী হয় ওয়ার্ল্ড ডায়াবেটিস ডে একটা ডায়াবেটিস একটা অসুখের নাম হয় সেই অসুখটা বাংলা হচ্ছে মধুময় হ্যাঁ ওয়ার্ল্ড ডায়াবেটিস ডায়াবেটিস অনেকেই জানে কিন্তু তার বাংলা কেউ জানে না হ্যাঁ অনেকেই জানে না তাহলে তোমরা সেটা মনে রাখবে হ্যাঁ ওয়ার্ল্ড ডায়াবেটিস ডে কবে পালিত হয় বিশ্ব মধুময় দিবস পালিত হয় চোদ্দোই নভেম্বর ঠিক আছে তাহলে চলে যাবো ডিসেম্বর মাসে ডিসেম্বর মাসে কোন কোন দিনগুলো ইম্পর্টেন্স সেগুলো দেখে নেবো ডিসেম্বর মাসে যেটা ফার্স্ট ডিসেম্বর ফার্স্ট ডিসেম্বর কী হয় ফার্স্ট ডিসেম্বর ওয়ার্ল্ড এইডস ডে পালিত হয় হ্যাঁ বিশ্ব এইডস দিবস পালিত হয় সেদিন এই সম্বন্ধে সচেতন করার জন্য এই জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য কি হয় বিশ্ব এইডস দিবস পালিত করা হয় ঠিক আছে তো এটা বেসিক্যালি রক্তের অসুখ হ্যাঁ এই অসুখে ভাইরাসটা রক্তে থাকে তো কোনো ব্যক্তির রক্ত যদি কারো অন্য শরীরে যায় হুম সে যদি আগে থেকে এইডস পজিটিভ থাকে তাহলে সে যেই রক্তে যে ব্যক্তি রক্ত নেবে তারও এইডস হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে তোমরা যখন কোনো সিরিঞ্জ হ্যাঁ যেটাতে যেটা ইউজ করা হয়ে গেছে যেটা সিরিঞ্জ ইউজ করা হয়ে গেছে বা কোনো ব্লেড ইউজ করা হয়ে গেছে সেইটা যদি কোনো আক্রান্ত ব্যক্তি এইডসে আক্রান্ত বা এইডস পজিটিভ ব্যক্তি সেটা ব্যবহার করে থাকে তাহলে সেটা যদি আবার কোনো ব্যক্তি নর্মাল কোনো ব্যক্তি ইউজ করে তাহলে সেটা সেভাবে ছড়াতে পারে ঠিক আছে তাহলে তোমরা যখনই কোনো নতুন সুই বা কোনো নাপিতের কাছে যাবে তাহলে তোমরা নতুন ব্লেটি ইউজ করবে ঠিক আছে আর যখন ডাক্তারের কাছে যাবে তখন নতুন সুই ব্যবহার করবে ঠিক আছে 
এভাবে সবাইকে সচেতন রাখবে ওয়ার্ল্ড এইড ডে ওয়ার্ল্ড এইড ডে হ্যাঁ বিশ্ব এইড দিবস কয়ে পালিত হয় ফার্স্ট ডিসেম্বর হ্যাঁ এটা এক্সাম পয়েন্ট অফ ভিউ দিয়ে মোস্ট 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 ইম্পর্টেন্ট হুম তারপর ডিসেম্বর চার চারই ডিসেম্বর কী হয় ইন্ডিয়ান নেভি ডে পালিত হয় ভারতীয় নৌসেনা দিবস পালিত হয় চারই ডিসেম্বর ঠিক আছে মনে রাখবে এই দিনটা ভারতীয় নৌসেনা দিবস চারই ডিসেম্বর পালিত হয় তারপর ডিসেম্বর পাঁচই ডিসেম্বর কী হয় ওয়ার্ল্ড সয়েল ডে হুম বিশ্বভূমি দিবস বিশ্বভূমি দিবস কয় পালিত হয় পাঁচই ডিসেম্বর ঠিক আছে তারপর দশই ডিসেম্বর দশই ডিসেম্বর হিউম্যান রাইটস ডে মানবাধিকার দিবস এই দিনটা কয় পালিত হয় মানবাধিকার দিবস পালিত হয় দশই ডিসেম্বর ঠিক আছে তারপর বাইশে ডিসেম্বর বাইশে ডিসেম্বর হয় ন্যাশনাল ম্যাথেমেটিক্স ডে হুম জাতীয় গণিত দিবস পালিত হয় কোথায় কবে বাইশে ডিসেম্বর ঠিক আছে এই দিনগুলো মনে রাখবে আর লাস্ট হচ্ছে চব্বিশে ডিসেম্বর চব্বিশে ডিসেম্বর কী হয় ন্যাশনাল কনজিউমার রাইটস ডে জাতীয় উপভোক্তা দিবস জাতীয় উপভোক্তা দিবস কবে পালিত হয় চব্বিশে ডিসেম্বর ঠিক আছে এই ডিসেম্বর এই কয়েকটা দিন মনে রাখবে ওয়ার্ল্ড এইচ ডে এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তারপর হিউম্যান রাইটস ডে এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হুম তো এই দিনগুলো মনে রাখবে হুম তো এই চলে গেল বারো মাসের ইম্পর্টেন্ট ডেসগুলো হুম এই ইম্পর্টেন্ট ডেসগুলোই কিন্তু এক্সামে থাকবে তাহলে এটা তোমরা অবশ্যই মনে রাখবে আর তোমরা আমাদের এই ফেসবুক পেজ স্টার্ট এ পুরোনো আমি একটা ফেসবুক পেজ রয়েছে যেটা আমাদের ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবে তোমরা সেখান থেকে সে লিঙ্ক গিয়ে লাইক করে নেবে সে পেজটাকে অ্যাক্টিভ থাকবে সেখান থেকে তোমরা আমাদের বিভিন্ন আপডেট পাবে আর তোমরা যদি এই ইম্পর্টেন্ট ডেটগুলোর পিরিয়ড চাও তাহলে সেটা সেখান থেকে পেয়ে যাবে ঠিক আছে তো ভালো করে পড়ো হুম যখন কম্পিটিটার হবে তখন কম্পিটিটারের মতো পড়তে হবে যখন স্টুডেন্ট ছেলে তখন স্টুডেন্টের মতো পড়তে এখন কম্পিটিটার কম্পিটিটারের মতো পড়বে ঠিক আছে আর বাকি সব ক্লাস হবে তো তোমরা সবসময় অ্যাক্টিভ থাকবে হুম আর কোনো অসুবিধা হলে আমাদের অবশ্যই জানাবে এই ইম্পোর্টেন্ট ডেন্স স্ট্যাটিক দিকে সম্বন্ধে কোনো অসুবিধা হলে অবশ্যই আমাকে জানাবে আমাদের এই স্টাডি প্রো চ্যানেলে আমাকে জানাতে পারো স্টাডি প্রো পেজে হুম আর এইখানে কমেন্ট করেও তোমায় জানাতে পারো তোমার কোনো প্রবলেম আর কোনো রিকমেন্ড থাকলে অবশ্যই রিকমেন্ড করবে আর যদি এই ভিডিওটা পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবে হ্যাঁ তোমাদের লাইক আমাদেরকে বোঝায় যে হ্যাঁ এই ভিডিওটা হয়তো কারো কাজে লেগেছে বা এরকম ভিডিও আরও আমাদের দিতে হবে ঠিক আছে তোমাদের যদি লাইক না আসে তাহলে আমরা সেটা সেখান থেকে বুঝতে পাই যে আমাদের অন্যরকমভাবে ভিডিও করতে হবে ঠিক আছে তাহলে অন্যরকমভাবে চলে যাই না হলে তোমরা যদি এভাবে যদি ভালো লাগে বা এরকম তোমাদের বেনিফিসিয়াল হয় এভাবে তোমাদের দিনগুলো মনে রাখা যায় তাহলে অবশ্যই ভিডিওটাকে লাইক করবে ঠিক আছে আর অনেকে জানে না যে কীভাবে প্রিপারেশান নিতে হয় হ্যাঁ অনেকে জানে না কীভাবে প্রিপারেশান নিতে হয় তো এই ভিডিওটা তাদের মাঝে শেয়ার করবে তোমাদের বন্ধুদের মাধ্যমে তোমাদের আত্মীয়দের মাধ্যমে যাদের তোমরা চাও যে তোম তারা সাকসেস হোক হুম তাহলে অবশ্যই এই ভিডিওটা তাদের মাঝে শেয়ার করো ঠিক আছে তো ভালো থেকো বাই হুম